。快走，这边这边爬过来，快快。快剩下关大好一个人，赶快冲！帝国的兵士们，大家快跑！高连长，他救了我。老高啊，兄弟，我又欠你一个大人情。客气话不说了，我得马上回去见司令员。我东西还没拿回来，不能走啊。东西没找到。嗯。可是我知道他藏在哪里。
藏在什么地方？在格木的客厅里，有一个隐蔽的保险箱。高连长，咱们必须马上杀回去。关团长，你说什么呢？咱凭什么杀回去？战士们弹药已经消耗百分之八十。刚才我在山上看到鬼子有一个中队的兵力，战俘营估计也增兵了。那、no. ，那我们任务没有完成啊！必须马上返回，下一步行动必须请示司令员。尹班长，到！集合队伍，马上出发。是。大河，混蛋！有本事别像狗一样逃跑！渡边君，情况怎么样？不管关大河跑到哪里，我都一定会追他回来的。算了，这一次我们已经失败了，就是抓住关大河，也无济于事。可是我只有亲自手刃他，我才能解我心头之恨。大木君。我会给你机会的。面对着阁下，这一次是我的失职，为您带来了这么大的损失。不，那是我的疏忽，我不应该让袁爱到战俘营去看那个关大河。渡边君，请放心，如果上级有任何指责，我葛木都要一人承担。不必了，我自己承担。你放心。我会向师团长请求处分的，渡边君。好了，不要说了，还是想一想下一步怎么办吧。这只是一个回合的较量，胜负还没有定。没错，胜负还没定呢。请问渡边君，你有什么指示？我在想，他们进入大芒山一定会很困难，那里。地广人稀，缺衣少粮，我们再派一支精良的部队进山清剿，他们肯定跑不掉。请求渡边君把这个任务交给我。嗯，中国有句古话说得好：“跑得了和尚，跑不了庙。”我们能够消灭八路军的主力部队，还能消灭重庆军的主力部队。难道还会惧怕区区几个战俘吗？让他们求碉堡是给他们活路，现在他们自寻死路，随他们去吧。さすが我が隊長ですね。強いですよ。本当に。いや、それが大したことじゃないんだ。でも覚えておけ。我が国を屈辱しようと思ったものは誰にしても絶対に許すわけにはいかないんだ。はいはい。
ストが出てきました消滅なかなか少年はあっ<笑>军的战俘们，你们又被包围了。我们跟他们拼了！兄弟们，听我说，鬼子人多，咱们人少，别做无谓的抗争了。我们死也不当俘虏。别上火炬。你，你，你是哪一件？很好，山道君。那现如今，你们就先住在东湖村，我们自然不会打扰你们。当然，你们也不能轻易离开。嗨，你此次的主要任务还是和上次一样，就是和张武常他们几个八路军回到独立团，来作为我们的内应，为我们日后消灭独立团做好准备。这个我明白。在此之前，你可能还需要协助我们去彻底消灭在大蒙山的国民党战俘。还有张啸天的土匪，可能目前我想到最好的办法，就是让八路军战俘和国民党战俘联合起来，住在一起，然后你送消息给我们，让我们一举消灭他们。在这之后，你就可以和张武常他们几个八路军一起回独立团。我明白。那么，关大河如何处置啊？关大河现如今已经是孤魂野鬼，你放心吧，他是我的。关大河这个人，来无影，去无踪。要不要我想个办法，把他重新弄回到队伍里，找个机会再干掉他？如果这样的话，那这件事情就没有意义了。如果你这么轻易的就把他解决了，那显得我，岂不是很无能吗？我明白了，祝格木军好运。放心吧，我会亲手消灭他的。你也好运，毕竟你深入敌人的心脏，行事要多加小心。请格木军放心，张武常对我非常亲。I'm not going to
关大河。确定是关大河？嗨，都是用鲜血写的，关大河的字我认得。如此说来，关大河应该就在我们附近。可是我的对手，那是来找我较量的。照我命令下去，关大河只能活着，捉到就好。我要羞辱他，折磨他，让他在我面前低下他自以为高贵的头颅。我还要让他向我求饶。如果他不愿意向我求饶，我就让他做我的阶下囚，然后让他慢慢的、痛苦的死去。关大河，我一定会抓住你的。顾野军，这两天全部的重心全都放在关大河身上，直到抓到他为止。葛木军，毒变连队长交代我们的任务，主要对付的不是关大河。你是想违抗我的命令吗？不，根木君，你误会了，我只是担心。难道关大河给你带来的麻烦还不够多吗？是不是要让他把你的人全部杀光啊？这个我知道，但我担心你把所有的主力放在对付关大河身上，会误了我们消灭小北星和张武昌的真实。小北星，国民党的小北星和共产党的张武昌，我根本没有放在眼里。要抓住他们，那是分分钟的事情。只是相对于消灭他们，抓住关大河，会让我更有成就感。传我的命令，派人跟上他，直取活捉。嗨！干什么的？为什么不活下来？为死去的战友报仇呢？政委。你处分我吧，兄弟们都牺牲了，就我一个人回来了，我还有什么脸面回来？好了，你不要说了，也不都是你的原因，只是牺牲了这么多同志，真是太可惜了。老孔，你别难过了，你能活着回来已经是万幸了。同志们都牺牲了，俺们会给他们报仇的。我问你，空队长，格木真的在牛头庄？是的，离我们多远？七十多里。那我们现在要不要转移？我觉得不用，因为我们这里非常隐蔽，他们应该是找不到的。即使找到了，我们临时转移也是来得及的。同志们，这次虽然孔队长遭受了损失，但我们也是有收获的。至少他摸到了鬼子，见到了格木。下一步，我们就隐蔽在这里，等待主力过来。记住，我们一定要加强岗哨，严防鬼子偷袭我们。呃呃
下去，关大河就要把我们的人全部消灭光了。根木君，请息怒，不是我们的士兵无能，而是因为他们忠实的执行你的命令，活捉关大河。我认为活捉关大河比登天还难。我说了活捉，活捉并不代表不能开枪，可以打伤他再活捉吗？现在开始，关大河死的活的，我都要。嗨，另外，牛头庄要加强防护。关大河现如今已经狗急跳墙，他很有可能会一个人攻入我们的驻地。一定要给我小心。嗨。李芬同志，柱子，巡逻回来了。啊，姐，你这是？我只是随便走走而已。哦，那好，我先回去了。哎，古柱子。啊？怎么了，姐？有没有关大河的消息啊？啊，好像听说了。但也不确定是不是他。听说有个孤独战士，总是一个人，他总是跟格木作战。可是我也不清楚到底是不是他。我也是听目击的百姓说的。我们也没有抓到日军的战俘，所以不太清楚。不过我感觉应该是，这个孤独战士啊，本领可厉害着呢。啊，姐，怎么，你还在想念关大河呀？那，你不想念他吗？他可是你以前的团长呢。我，我小是很想念，可是政委他……所以你就不敢想他了是吧？好好好好好，我现在不怪他不就行了吗？我听上级的，姐，我先回去了。哎，兄弟们！快撤！我先一脚，你先走，我来断后。你别那么多废话，快点，动我快点，快，撤！是，严密。撤！不对
不准问，李二狗前来报道。来，二狗同志，快请坐。啊啊、呃，在我们八路军呢，就不要叫长官了，叫首长。呃，当官叫首长，那当兵的是不是叫脚长？真没想到，咱们二狗同志还很幽默呀！你记住，在苏联红军里面啊，凡是有幽默感的战士。走到哪里都是受欢迎的。呃，请问首长叫我这脚掌来干什么？啊，我是叫你过来商量一下你的工作问题，准备让你做个炊事员，怎么样？那个巴掌啊，啊不是，首长，首长其实，那炊事员是干什么呢？炊事员你都不知道啊？是不是特派员？当然不是，专员。委员，哎呀，还专员委员呢？我要不要封你个少校当当啊？哼！谢首长栽培。八路军虽然苦，虽然累，但风儿许愿特别快。我一定不负首长心的栽培，我一定好好干。哎，不是，李二狗，谁给你封官许愿了？你这，你刚才红火败下，这么快就想抵赖啊？李二狗。你是真的脑子转不过弯啊，还是你故意的呀？不是，他们都说我挺聪明的。是，你是聪明，谁都能看出来。不是，首长心啊，我。首长，首先的首，长大的长，记住了吗？知道。当官的首先得长大嘛。哎，八路太逗了。好了好了，不跟你扯了啊，你马上去孔信息那儿报道。我明白了。炊事员是不是副队长啊？炊事员啊，就是给部队做饭的。破头军呐、啊！啊，那、嗯、报告首长，我以前在黄巾军尚未军官。李二狗，在我们八路军官兵一致，你可不能把军阀思想带进来啊！快走吧。嗯，去吧。嗯嗯政委啊，李芬同志，快请坐吧。嗯。政委啊，关大河现在是一个人在跟鬼子打游击，他这样很艰苦，很危险的。你想说什么？我想说。是不是可以让他回来，跟同志们一起战斗，或者要派一些人去支持他、帮助他？李芬同志，让关大河离开，是领导班子的集体决定。而且，我要提醒你，对于组织的决议，不管是谁，都要无条件服从。干什么玩意儿？一惊一乍的，像什么话啊,啊？那，首长，对不起啊，我不知道你是胆小鬼。骂谁呢？谁是胆小鬼啊？老鼠是胆小鬼，你不能属鼠了吧，首长？我告诉你，老子还真就是属鼠的。太巧了，我老爷属鼠的，胆老小了，我老爷还吓唬他。你老爷？我还变成你老皮了！误会，误会，误会，误会，误会！我是报道的。报道？报什么道啊？张五常首长让我过来当火头军。给我当火头军？啊！我还怕你在我菜里下毒呢！你才下毒呢！你干什么？你干什么？你干什么？怎么了？我怎么了？你抓我干什么？我犯什么错误了？你有病啊！你有病！你骂我就是在污蔑组织。孔队长，干什么呢？哎呀，李芬同志，他有病！你看他骂人，还污蔑组织。我没骂，我就骂他，他有病。你看看他，李二狗，他有病！你怎么还污蔑组织呢？我没骂，我接我这说报告，他就有病了。二狗，跟我走吧。嗯嗯嗯嗯。
山田君倉庫の入り口はどこだ草の後ろですバカシャオコエザベベベベロゴアデバーバーザンベファシャルザバンダーハイノザバンダーベーバカ科学兵别慌，小鬼子在这儿火力施展不开，听着，长棍和我两杆枪就能把他们打得屁滚尿流，你们休息吧。毒气弹はまだか？完了。嗯，あの山の草を見たのか？見えました。倉庫の入り口はあそこだ。毒気弹は入るか？できます。よし、射撃用意。好！啊！哥哥，这儿。那里就是张小天的秘密仓库。二杆子昨天跟我说过方位，看来敌人使用了毒气弹，扔手榴弹。卡卡利，马金不在那，在那。醒醒啊，长官！这是防毒面具，哪儿不洗好啊？这小日本想用毒气弹偷袭老子的仓库，可奇怪了，他们怎么找到这儿的？二杆子，二杆子，你们还活着吗？大哥家的，我在这儿，我是关大河，是关二爷。哎，大哥，你不能进去，万一这些鬼子要是他引过来的呢？我先上去。哎，等等，把这个带上啊！好，小心啊！哎，好。哎，光爷，是我，这这张军。哦，三当家的，快把他们抬出洞口，吹吹风，可能还有救。好兄弟俩一锅端吗？大当家的，他在我背后下黑手。大哥，这就是他把鬼子引来的，我要给弟兄们报仇。混账东西，关二爷不是那种人，一定会卧底的。关二爷，把他放了吧。是
。把兄弟们抬出去，快点！快，快点！来这里啊！我今天在后山打猎，发现有鬼子，我就跟踪他们。可结果跟到这儿来了。你怎么跑到这里来打猎啊？这不是大当家的让我张罗今天的求婚仪式吗？我一大早啊，就想打点野味儿，给大当家的吓酒啊！大当家的，人醒了。关二爷，我今天多亏了你。哎，大当家的，客气，这不是我应该的吗？谢大当家的救命之恩，谢大当家的，不用谢我。是关二爷救了你们，要不是关二爷先来一步，你们早就没命了。谢关二爷，这帮鬼子，老子又损失了十几个兄弟呀！大哥，啊，那现在怎么办？啊，二杆子，唐贵，你们还能挺得住吗？挺得住，没问题。那好，加上二虎，你们先在这儿守着，我回去叫人，马上过来替换你们。关二爷，小弟，咱们先走。好。哎，那大胡子，啊，道长，不好意思，不是叫你。大胡子兄弟，啊，你这么喜庆的日子，连个吹喇叭的都没有，这这叫什么求婚呢？二狗，把你的嘴闭上。等庄小天空着手进来，大和君会是什么表情？这次多亏了个木君。古野怎么还没有消息？该不会是出意外了吧？我在后山仓库，是不是就应该夺玉观音过来？那样就没有这个订婚仪式了，李芬也就不会……不行，那就跟张小天翻脸了，也就没办法收编小马坡了。总算要成功了，只差最后一步了。<笑>大当家的，<笑>诸位，对不住啊，诸位，让大家久等了，请坐。<笑>古野君成功了，这下看你怎么求婚。有意思，很有意思。承蒙诸位高看我张孝天，在此相聚，来见证我张孝天。一生中最重要的时刻，张某，我十分感谢。小弟，这别人都说土匪嘛，只会打家劫舍、强抢民女、胡作非为。可我们降马坡，虽然是江洋大盗，但是。我们是侠盗、义盗。今天，我张孝天要诚心的向李芬小姐求婚，便是明证。大当家的说得好，说得好，说得好，说得好。我用这尊贵重的玉观音做聘礼，来向李芬小姐求婚。李芬小姐，希望你能答应我的请求，嫁给我。
人失手了。怎么没有底座？怎么没有底座？李飞小姐，请你答应我的请求，嫁给我。玉观音的底座肯定是落在后山仓库了。张小天为了省事儿，没有带来底座。对，肯定是这样。要想办法去拿出来，李飞小姐，这是我的聘礼，请收下。敬你一碗，这聚义厅布置的这么喜庆，要感谢你啊！干他娘的，恭喜你！干干！这里人这么多，玉观音放这儿不安全，不如我帮你拿回房间吧。好吧，你先拿着。员外小姐，下面只好看你的了。这第二碗。我要敬老道长。哦，贫道不胜酒力，刚才激动人心的那一刻，贫道已经见证了。所以接下来的酒席，贫道就不参加了。啊，那好，还请见谅。我干了，以表谢意。嗯，行，我送你。多谢马上去通知袁安小姐，让她从后窗跳出去，然后到预定的地点和我们会合。嗨，放上锁。嗨，永别了，小马坡。走。时间快到了，队长，是否再回去看看袁爱小姐？快去！嗨，怎么样？找到没有？没有任何痕迹。雕刻出来的，里面根本就不可能塞进去密码本，怎么会这样？袁爱小姐，格莫大队让人你马上离开，马上离开，现在马上离开，再不走就来不及了。什么来不及了？格莫队长已经发了喜歌，十分钟之后，黄金炮兵中队将把这里炸成一片火海。炮击！快点走吧。格莫没跟我们说今天晚上会炮击啊。快点走吧。你先走。你们呢？我们还有任务。这个，执行命令。密码本没找到，我们不能走。我也是这么想的。可是，接下来怎么办？
。你现在马上到聚义厅通知张小天，日军要炮击，让他带着金银财宝逃命，这样我们才有机会浑水摸鱼。你知道你在跟谁说话？你在命令我，元爱小姐。你知道我是谁吗？你是我的侍女李慧啊。你的上司是谁？你无权过问。大岛二号。你怎么会知道？并且，你从未跟他见过面，对吗？这，这你也知道？在必要的时候，大岛二号才会与你接头。接听暗号是：东京的樱花什么时候才会在中国开放？帝国战旗覆盖的地方，必定闻到樱花的芬芳。元爱小姐，执行任务吧。嗨，李慧前辈，记住。我还是你的侍女，小姐，请。来，王爷爷，今天我张小天很开心，干一碗，恭喜大当家的。哎呀。李本小姐，你怎么不喝酒啊？我说李飞小姐不会喝酒。二狗，吃你的菜。哎，李飞小姐，怎么回事？这我心里七上八下的，哪有心思喝酒啊？这是怎么回事啊？谁惹你了？大当家的，你是不是想看我笑话？你给我玉观音，却没有给我底座。你让我怎么供奉？底座？什么底座、啊？就是玉观音底下那个檀香木底座。嗯，那是观音娘娘的莲花宝座。你光是给我一尊玉观音放在香案上，这是大不敬。哎呀，李本小姐，你怎么不早说呀？李本小姐，那个底座啊，被我落在后山的箱子里了。我寻思呢，也没什么用。这样，我明天就拿给你。<笑>那就好，谢谢大当家的了。来，来，我敬大家一碗。好，来来来。卡克吉军的天宫阿里，阿索科尼内拉特，撃て！はい。撃て！
，后面的跟着跟着。大当家的，走啊！老天爷呀，老了辛苦半辈子，就这样全没了。快点走吧，小心点。营长，这几个人是我们侦察班在那个山洞里抓到的。看你们这扮相，是响马坡的土匪吧？是。嗯，敢问您是？老子是国军少校营长。有人说鬼子要偷袭你们响马坡。你们知道这事吗？哦，你是俺们大哥派来接应俺们的吧？你们大哥谁呀、啊？就是关二爷。关二爷是谁？说清楚点。哎，关大河。鬼子偷袭俺们仓库时候，他救的俺们。你们几个是给张啸天看仓库的啊？是。仓库在哪儿？说。来得早不如来得巧啊！李上尉，哎，带兄弟们把仓库里能拿的东西都给我拿出来。营长，关大河不是让我们去增援土楼接应他们吗？我说过不接应了吗？啊，哪有那么多废话？拿完东西去接应，快点！好，是。弟兄们，跟我走。你确定，曾小一让我们在这里等着他们，他们会从这里跑出来，对吗？是的，我保证他们从这儿经过。よし、やつらが来た。射撃。シレアも待ち伏せ、アイアラを取り戻す。行くぞ。小子们鬼子欺人太甚。现在怎么办？我去守住张啸天，想办法接走他，去拿地方钥匙，控制他，才能拿到密码本。你快翻过这座山坡，去找张永昌。让他赶快过来接应我们，快去！师傅，你确定我翻过这座山？快去！哎，啊，我那我走了。爹！嗯嗯嗯，哎呀，嗯，哎呀，那个。哎呀，王明，你保佑，你快快你保佑，你保佑我死不了，要我死还早着呢，你保佑我，我保佑我。动作快点，走。二虎啊，这不对劲儿啊！看这帮人，哪是过来接应咱们的，就是来趁火打劫的。闭嘴，快走。
，是我，张政委。肖营长，你不是到南面接应降马坡了吗？怎么跑到北边来了？我们迷路了。降马坡山谷，走，同志们，上，跟上！不行，老子今天不能死在这儿。小姐，葛慕群，你怎么会在这里？密码本呢？找到没？还没找到，快去追张啸天。费了这么大的周折，还是没找到密码本。我要去接关大河。你追他干嘛？现在密码本更要紧。远安小姐，你太辛苦了，回去休息吧。为什么要我回去？其实这是连队长的意思。你们都没有权利命令，但是我有权利对你的安全负责。嗯，云安小姐，快回去吧。我了，你跟着我干什么呀？因为大当家的是英雄啊！说什么呢？在我心目当中，大当家的是真英雄。我从小就特别崇拜英雄。就因为这，你跟着我？啊！我算什么英雄？老子辛苦了半辈子，被他们小日本一顿轰炸，把我张啸天一下子打回原形了。什么英雄？我就想跟着你啊，我愿意。你不是圆圆小姐的侍女吗？你跟着她多好啊！你跟着我干什么？我我不想再伺候日本人了。好吧，你在这等我吧。哎，你去哪里啊？我去土楼一趟。去土楼？太危险了。再危险我也得去。那你要去干什么呀？别管了，在这等着吧。杀的鬼子！完了，家没了，大当家的肯定被鬼子炸死了。大当家的，你死的冤呐！大当家的，一路好走！大当家的，俺们一定替你报仇。老子还没死呢！大当家的，大当家！二虎长官，二杆子，你们怎么在这儿？大当家的。国军的肖营长把咱们的后山仓库给一锅端了。我知道
这关宁抢土匪，这是什么世道？哎，你们的枪呢？都被肖营长给缴了。混账！那是我们吃饭的家伙，怎么能交出去呢？大龙瞎子，当时他们说是来接应俺们想把山突围的，但是后来他们进了后山仓库，我们当时已经来不及了啊！呃，那你们是怎么跑出来的？肖营长半路碰见了鬼子，双方交了火，我们三个就趁机跑了出来。好样的！刘有种，赶紧老子回去一趟，站出来，走。唐家的，没人。しろどこでも漏らすだ。はい、行こう。地埋了吧？是是，大娘的。走。